есть если вдруг вы прошли и у вас идеальный прокрас, вы должны уметь его повторить, потому что вы должны понимать четко и контролировать свои пальцы. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня мы говорим о пяти основных ошибках, которые мешают мастеру сделать качественную процедуру. Первая ошибка – это в работе нестабильный штрих. Очень часто я смотрю на новичков, на тех, кто приезжает ко мне учиться, и я вижу, что просто скачет рука разной длины, разный нажим, разная глубина. Потом мастер стирает, видит какие-то пятна, либо ничего не видит, не понимает, в чем у него проблема. То есть... Очень важно поставить правильно руку, чтобы штрих был абсолютно стабилен. И если вдруг вы прошли и у вас идеальный прокрас, вы должны уметь его повторить, потому что вы должны понимать четко и контролировать свои пальцы. Соответственно, аппарат и пигмент, который вносите в кожу. А вторая ошибка – это то, что у каждой машинки, у каждого аппарата есть свои настройки. Если это дорогой аппарат, у него есть вылет иглы, настройка мощности на адаптере. Если это недорогой аппарат, у него тоже настраивается вручную на иголка, носик, все там настраивается, чтобы все было идеально, не поливало, был определенный вылет иглы. Потому что мастер на недорогой машинке и, впрочем, кстати, и на дорогой, на которой есть переходник, в котором мастер сам вставляет акупунктурную иглу, очень часто настроен этот аппарат неправильно просто. И игла вместо того, чтобы правильно ходить на нужное расстояние, выходить из носика и стабильно подавать пигмент, она, допустим, слишком большой вылет, и она просто не доносит пигмент до кожи. Или она вибрирует, из-за этого поливает, все пачкает, и тоже невозможно работать. Либо она, наоборот, очень маленькая, и опять-таки, маленький вылет, я имею в виду, и опять-таки поливает, невозможно работать, невозможно увидеть, если это волосок. Короче говоря, неправильная настройка аппарата. Третья ошибка мастеров – это неправильное натяжение кожи. Вообще, в принципе, каждую зону надо определенным образом натянуть, поправить, сделать так, чтобы было удобно класть штрих, либо волосок на губах, на веках. А определенная постановка рук, очень разная, а с разной стороны, если вы сидите. Это очень важно, потому что очень часто я замечаю, что, допустим, века сморщенная, мокрая, мастер вот так придерживает, пытается что-то нарисовать, никакой ровной линии там о ней просто нет речи, не говоря уже о том, чтобы хорошо, четко и ярко лег пигмент и зажил с минимальными потерями. Поэтому а, неправильное натяжение кожи и постановка рук на каждой зоне. Тоже очень такая большая ошибка. Еще одна ошибка – это глубина, неугаданная мастером глубина, на которой нужно работать. Мы работаем в верхнем слое дермы, то есть нам надо пройти эпидермис, который обновится через месяц и выбросит пигмент. И очень часто мастер, он просто оставляет пигмент вот в эпидермисе. То есть за месяц примерно, даже после схода корочек еще пигмент лежит, может быть не такой яркий, как хотелось бы, но есть. А к концу месяца или через полтора месяца пигмента в коже нет, как не бывало, и клиент недоволен, мастер недоумевает, куда он делся. То есть неправильная глубина, либо слишком поверхностно, либо слишком глубоко. И пятая ошибка – это потерянный эскиз. Очень многие мастера теряют эскиз во время работы. Они неправильно фиксируют его, они начинают чуть-чуть раньше, заканчивают тоже чуть-чуть раньше, либо они где-то прошли по ней нижней линии эскиза слева, она, допустим, если это веки, на, на правом веке они по верху прошли, их стрелки смотрят в разные стороны. Клиент встает, у него они смотрят в разные стороны, мастер говорит, да это отек, отек спадает, они все еще в разные стороны. Поэтому то же самое с губами, очень часто замечала, мастер сидит с одной стороны и у него почти всегда одна арка выше и длиннее, а другая меньше и короче, и ну, они разные, просто потому что он видит так, сидя сбоку. Никто не трудится сесть и проверить, допустим, правильно ли зафиксирован эскиз. Поэтому фиксация эскиза – это очень важно. Всем спасибо за просмотр, всем пока!